，背了就歇会儿再走啊。嗯，感觉会很沉。我来听吹奏。然后注意那个，家里还有那个火锅没吃呢，但那火锅我不知道里边是啥。我也不知道是啥，就放冷藏那边一直在放，上面放着呢。这火锅底料？不可能，火锅底料卖我九十多块钱，啊不一百多块钱。看你看嘛，你要是不想做的话，吃烤肉我觉得也够了。反正我想不到烤什么是吧？对，就是不知道。肉的那些得得上那个五谷或者京东买，那那个多。但我觉得这种肉烤出来能好吃吗？对啊，你觉得买这种就不好吃了？这种炒菜。本来听吹奏，不能说了，不能不能说，唱的歌，吹不了。哎呀，换这个新的大姐也是。耳朵也有点不好使，得跟他喊。但感觉这个没有那个，就这个更系统一点。但这个不干净，打扫的没那么干净。有没有一种可能是家太大了，你叫了他听不听不到？好，加油！我穿上这个鞋跟你差一样高，我要不穿这个鞋，哪一样高？擦，我现在跟你一样高。你想看我这鞋，我这鞋很高，我这得有五厘米。嗯，完了，没买饮料。买吗？这还折回去买去？等会叫那个，不行，他送不进来。我不想再折回去了。这个是我那个号啊，这个是我那个号啊。嗯，啊，这个衣服可真够大。那个床哪有问题啊？他那个脚没焊上。什么叫脚没焊上啊？那你跟客服说了吗？我怎么跟客服说呀？这个是我买的
，用这些能能咋的呀？因为你那个得有五六十斤重呢。然后呢？运费就得上百来块，那真不值。我看看，我不看，晚上再说。晚上你拿我手机跟人客服聊，你你要不要先吃点榴莲？动不动。哎呀，这。啊。啊再炒个香干，还想吃？肉炒香干啊？嗯。你这啥呀？鸡，我中午吃的鸡，还有好多。吃，我把这热一下。这是凉鸡。一个青菜，一个土豆片儿，一个香干，那四个呢？加个鸡，那土土豆片可以不用，不用啥？土豆片可以今天不用啊？可以啊。土豆片还是得我炒，确定。对呀、啊，土豆片儿得我炒才好吃，你炒的有点生，我炒的就是油炸的那种感觉。这不就等会儿就做了吗？这不等会儿做的那道大米吃了吗？没吃呢，不知道好不好吃。长虫了，长虫了，全是虫，全是虫，里边，嗯，完。那吃面条吧。这饭这这没了。没了。这是我做核酸人送的，我觉得也不会好吃。吃面条省事儿呢还。面条吃啥卤啊？香干卤。行了。行了，那你走吧，就炒一个卤就行。这个我可以拿回去。你你指的炒卤啥意思啊？就是就是那个你们叫啥臊子？臊臊子。我不会整那个，我只会炒菜。你这炒咸一点拌面吃啊，懂不？你不要吃香干吗？这我先放水放。这菜够吗？就就吃面条就拌，拌着就吃了，干嘛要做菜啊？哎，咱还有鸡。这不总总几条青菜呀、啊？啊，可以。
你那个抓紧时间把这个嗯有点吃了，要不然味儿太大，受不了。哪来的杀气马呀？你买的呀？啥时候买的？刚才、啊。刚才买杀气马。多少钱？不、啊，我没看着你买啊。别人家。好幸福，小王。小王同学说：“好幸福。”小王同学来家里做客呀。哎，咱俩得吃两个，两个这才能够，要不然不够。确定吗？确定吗？就是一人分。咱俩吃两个呀。你不饿呀？可以切，稍微，完用不了那么多孩子，肯定用不了那么多。你还有香干呢，这刀非常不快，得上网买一个。有时间过来玩啊，小王同学。但我还是想吃，就是想做俩卤，一个香干卤，一个酸菜猪肉卤，就平时咱俩吃的那个卤。那你。酸菜我来吧，我感觉你不会炒，你会吗？那我给你拿酸菜，我记得还有半袋看不到画面呢，这回能看到不？想看图图，我我不想露面。进去，哎，你进去，你去吧。放开，来。这儿呢，这样的。
家政伤心了。他他做饭比我做饭好吃。刚才说我炒不好吃吗？你是不会炒酸菜。土豆片你也说。土豆片你你切的你不均匀。别人家的小孩，你坐好了，你坐好，握个手吧，握个手，乖，握个手，擦。这刀不快，是不是、啊？他买个新刀了，这刀买一个张小泉的吧。不是张小泉出事了吗？我觉得出事以后肯定质量就会好很多。今天怎么没有人吐槽我们这地脏啊？我看你这地不是脏，这地就这样，啊，不要嫌我们这个地斑驳，这个地就这样，啊，保洁大姐刚来过，所以我们这也不是脏。做饭的是谁？你再看几天你就知道了。怎么这么饿呀？中午我吃的呀。橱柜挺好看的，这橱柜好看哪里好看了？这橱柜哪里好看？了？土土在做饭吗？咱们这思维呀，咱们这说话这思维呀，真的是，我在做饭。然后我再举着手机，完了这边有一个人在做饭，这这这这这这这这个做饭的为啥不转身？你做饭转身呢？就你做饭不看着菜，完了在那块做呀？咱们就是有一些朋友，就是你说话就是一点逻辑性都没有。今天今天剪了个圆寸，一直都不剪，剪完了也就那么回事了。什么叫也就那么回事儿？就死活不剪呢，剪完了不也不也就这么回事了？对啊，那你知道为什么死活不剪吗？也就那么回事儿。哈，哎呦！剪完了你还说就这么回事？哎呦！就相当于我有一个我有一个邻居家的不是我有一个亲戚家的孩子，他呢就是一直都吃不吃肉只吃素。有一天我妈包了饺子，然后他也吃了，就这意思
我跟你道歉的时候突然没网了，你跟我说什么了吗？没有，嗯，新剧男主角吗？不是，大鹏拍《芝麻三》吗？不拍。嗯、简乐园村挺帅的，对啊，就是，就是。我觉得有些人呢、啊，他就是，就是别人告诉他的事儿，他一定是会有一点点抵触。他其实剪了，他好看的，但是他不不信。就我觉得他这个发型要比之前要好看多了，但是他就不听，他就觉得难看。哎，那你没办法，这个事儿。我有说难看吗？是你说就那样好吧？谁说就那样啊？你自己说的，也就那样。我说的那样，不是说你的好不好看就那样。我说也就也就剪了，剪也就剪了，能明白不？嗯。就叛逆，对啊，他们就就是年轻都叛逆，我也不知道为什么，就很叛逆，就是谁说啥不听，他坚持。嗯。灶台和你家一样。这也是我租的房子，嗯，我没我的审美可能更偏向于黑色的，我喜欢黑色的。两周后又剪了一个头，算什么？什么？两周后又剪了一个什么？我不没看明白你说啥。少喂几顿饭就听话了，他不是不听话，他是。他是，就是会，不是，就是习惯性的保留自己的意见。几个头发算什么？你也是在龙华新区，我不在龙华，我在呃，在罗湖。龙华离罗湖近吗？龙龙岗离罗湖近吗？龙华还好吧？屠夫自己买的房，这不是我买的房，我买的房还没下来呢。我买的房还没那个，就是交房呢。我这是租的房子，房子空间挺大的。我买的房子很小，疫情不严重，疫情现在没有疫情了，都已经，都已经。一周没有疫情了，这房子有一百七十平，对呀、啊。王超乐说：“你记住我了。”王超乐也跟我说：“你二月份的也怼了他，问题和问的问题也和他差不多。”王超乐是谁？在哪里买的房子？在罗湖的，下雨了。罗湖的，罗湖火车站附近。哎呦，这一下就下去了。做饭的是谁？是室友。抖音不都叫室友吗？这那边的房也不便宜，五六万，呃，差不多，嗯，差不多。室友可以露脸，他在做饭呢。
看背影就很帅。罗湖生活便利，是的。对，大棚的棚不是大棚的棚。他还挺听话的，说减就减，没有，他倔强了好久，是我说我做零他才减的，我说你只要减原寸我就做零，嗯，就这样他就减了呗。<咳>感觉他一直都不减。然后昨天也不减，昨天我就有点生气了，因为我觉得你答应我的事儿你必须得做，结果他没做，结果今天讲完了以后，感觉他也不开心，我觉得是因为今天晚上他要做一他不开心后来我才想明白，就是他不不剪头发，是因为他不想做一。对。差不多得了。怎么了？做一的时候会直播吗？给你妈打电话，给你爸打电话，告诉你爸，你你是个同性恋。哎，给你家长打电话，哎，让你爸揍死你大鹏会不快被气死了，他是一在直播里就是就是就嘚瑟，是嗯就是生活里他还就不敢都一点都不敢呲了的那种。只要有直播了，他就觉得你们都是他的粉丝，就是有有有人给他撑腰了，就就。现在大家都护着他，对，有底气了，对，哎，人气高了。差不多得了。大鹏是熊吗？你觉得呢？你看这个身材，你觉得是熊吗？牛啊！你怎么看出他是牛啊？这<笑>牛都能看出来，太<笑>牛了！你也很牛啊，你牛啊你！<笑>牛都能看出来。<笑>大鹏之前朋友认识，大鹏之前的朋友认识什么？大朋友之前，大鹏之前的朋友认识，他之前也跟男朋友直播吗？你室友长得真好看，班，班。今天稍微好看一点，因为今天他剪了圆寸
嗯，他做饭，他一直都做饭啊，气到叉腰，对他爱叉腰，怎么不点外卖？室友怎么不露个脸？因为他在做饭。咱们问问题的时候脑子稍微好一点啊，就是咱们问问题的时候稍微带点脑子。什么怎么不点外卖？关你屁事啊！就咱们这个问题就是毫无意义啊。什么室友怎么不露脸？因为他在做饭。就咱们这个这个，咱们这些问题啊，就是能能省略就省略，好吗？哎。猪肉法有一些问题，没啥问题。二哥是谁？二哥在做饭。我跟我跟二哥是什么关系？新歌有没有消息？没有，今年我没有作品啊，不要再问了。室友看着年纪不大，九八年的。我现在的要求只能是九八年的啊，就是超过，就是比九八年再大一点我都接受不了，嗯，这是底线。以后会做点什么呢？会会会做生意，会挣钱。嗯、你再等室友转身，他等会儿就转身了。室友长得很像我，我没这么高啊。室友毛重，嗯，他毛有一点点重。他这么，他，他现在看着毛就就很多，其实他有的地方他毛更多。你看地上地上有点脏，又来了，又有人说地上有点脏，嗯，对，地上有点脏，嗯。呵呵呵呵呵，江湖笑。这个拖鞋应该挺舒服的吧？还好吧。龙二我不知道啊，龙二我不知道。不会满嘴毛毛，什么满嘴毛毛？胡说八道怎么弄？好优质，好贤惠，居家就要这样的。嗯，因为没钱呢、啊，我要有钱的话，我就天天带他出去吃。你们这是要改行做直播？不要看了几天直播就觉得我们在改变，我们的直播一直都是这个风格，好吗？就你们不要看了一两回直播就觉得，哎，你怎么变成？我我我这个做饭这个直播都都偶尔就是会有一次，不是偶尔会有一次。主播好像懂懂什么了，赛期狂魔，就就闲着无聊啊，就直直播嘛。我们不愿意就刻意的去做直播，就是生活化的直播。
评论区好无聊，是的，戴维我都受不了了。你为什么？为什么我就是不愿意露脸？我真的是直播不了，嗯，所以这个压力交给交给那个，嗯，我会做饭吗？我做的不好吃啊，我做的就是一般。你知道，直播间就就是直播呀，我觉得最最难的就是跟观众沟通啊，就是交流，我觉得太难了。就是他们聊的话题啊，我都。好像就很很很很插不进去，嗯，我想插个嘴我都插不了，嗯。原来屠夫的对象是大鹏，大鹏在深圳也算是人尽皆知，他怎么了？他被通缉了吗？人人尽皆知。对，有些人就是在尬聊啊。大鹏是人尽皆知，什么叫人尽皆知啊？做的啥饭？他他炒的什么五花肉香干吧？这是你们南方的菜，我们北方都吃不到这种什么香干儿什么的。很多爱玩的都认识他。一八四的壮壮什么玩意儿？你在那胡说八道什么呢？很多爱玩的都认识他。你你这话话里有话呀你。他应该讲的冷笑话，如果是是冷笑话的话，也太冷了。嗯，我决定，如果一八四的，一八四的壮，壮虎啊，一八四的壮虎，如果你不道歉的话，我就把你拉黑掉了。你在一块说说大鹏爱玩什么人尽皆知什么的，我有理由可以把你拉黑掉，而且让你永世不得再来我的直播间。你这属于就是挑拨呀，你这属于栽赃啊，你这属于。就他说那个话就没憋好屁呀、啊，咱们就是说就得铲除这种，这种那个网络造谣啊，就这种人就必须得弄他啊。你说人家在那块处对象处的好好的，他说这种话，你说这是干嘛呢？咱们说，咱们说这种人他是在干嘛？他要觉得他自己很幽默的话，对不起啊，不吃这一套。是不是会发现越来越帅？这什么？小米的，小米的，我。我喜欢小米的东西，因为又便宜，然后又是白色，好看。但是其实，就是质量一般吧，我觉得。那个、上面那个是蒸锅，那个蒸锅好用，就是你蒸个海鲜什么的好用。呃，空气炸锅都一样的吧，就是几百块钱的东西，就那么回事儿呗。
这是在老家吗？咱就是这轮这这些评论啊，咱们就是不回答了啊。我就觉得得连续看我的直播啊。蒸锅好用，这个蒸锅好用，蒸锅好用，就是你蒸个海鲜呐、啊，蒸个馒头啊，都可以用这个，但是得热啊，就是。就是热海，热热满的，不能蒸蒸，好像蒸不熟。生的你蒸不熟。做饭好辛苦、哦，是的。你啥时候有男朋友了？我应该给你。给你家里打个电话通知你一下，我有男朋友了，是吗？我给你爸妈打个电话。你儿子在吗？一个就够了吧？咱俩得吃俩。一个半吧。那你可以不吃。你比如说这种事儿，他也要犟，明明就是要煮俩，我做这么多这么长时间饭，我知道煮俩，他非得要说煮一个，哎，或者煮一个半，他这个事儿他就犟。我告诉你，俩人在一起生活，就这个，就是你们别羡慕，就是这种小小的这种就是犟的，会时常有<咳>。你不心疼人家，还让你还让人家做饭。因为他做饭好吃，我做饭真的一般。我没有酱啊，我就我就告诉他一个，就是有些事儿吧，就是交流起来好。那你不去听，好，那那就说个结果就完事儿了酒吧有开吗？有开啊！酒吧现在有开。我不去酒吧看着吗？我，你见过，你见过哪个老板天天在酒？在在店里看着，嗯，就是所有的老板基本上，就是，除非是那种就是一个人两个人的店。周末有去酒吧吗？周末会去，我平时不太会去。比如说今天我也会去，今天得那个，得那个去，就是结那个，就是那个那个货款
男朋友做什么工作？他他也没跟我详说。他他说他是做翻译的，然后又反正他也他的工作比较杂吧，反正我也没听明白。回答这些问题很累，还好不愿意回答我就怼了，我就直接回怼了。对，有些有些问题我都不愿意回答的，就不回答就好。没有新剧，今年没有对，面条煮好了就可以吃了。端过去。不能吃完吗？不是你，你，你，你可以质疑，但我吃我的，我知道我自己的饭量多少，好吧？你不要再质疑这个事情了。我说能吃完就能吃完。死酱，那、啊、没办法，咱这事儿就没办法。狗狗没绝育。初三。咋呀？这俩碗是你装东西的吧？嗯。哎，那大碗呢？不知道。拿去装鸡翅了吧？好。这是土豆家吗？是的，这是我租的房子。是的，这是我租的房子。看这个，这个色泽还不错哈。没买饮料。
找了个处字，一举两得。这这话是什么意思？你谈恋爱你不花钱啊？互相扶持啊？我给他买东西，他给我做个饭，这不一样的吗？我觉得那个少爷，你就是有阴谋论对呀、啊，就是，就是有些人说话就是很，我我我不知道他说这些话什么意思，反正就很，很欠儿，你知道吗？就很欠骂的那种。是我中午吃的椒麻鸡什么的那个东西，吃面条喽。我其实我很爱吃面条的，就是凉拌面什么的。这也就是我们东北的吃法，就是要我的流口水。都已经流口水了，完了，这面没煮好，这种都不行，这种就是它那个粘在一起生。接受镜头里的自己，走光了。啊哎呀！别抽脚去嘛。嗯。有啥？别抽脚去嘛。
，但係咧油啊，差太烈。这手撕鸡算是你们的特色吗？手撕鸡，算吧，算川渝菜吧。那为什么你们这好多卖手撕鸡的？我们这啥都有啊。吃饱了才有力气干活。今天晚上不干了。他妈，你耍赖！昨天晚上干了。又他妈耍赖！晚上咱俩看，看那个恐怖片，头七
Tunica, after Tunica. Oh, how? British. Huh? British. So, now, some number of people. So, I can't wait. You can't. 看到头我就不敢看，那我更不敢看，你别看。嗯、昨天我们去看《独行月球》了，一般啊。有想去看的朋友，建议你就看个那个，等过一段时间看就好了，不要花钱了。就是，他有点像那个。综合片儿，就是它没有侧重点，就不像沈腾之前的片子都是侧重搞笑啊。他这个片子又有点搞笑，又有点科幻，又有点感人，笑量没有那么多。但其实啊，我觉得拍搞笑片太难了。就沈腾只有一个《夏洛特烦恼》，我就百看不厌。《西红柿首富》啊，我都没看，看不进去。今晚上提醒我买大米吗？嗯
了个十百里，咱们都，咱们都不知道哪个十百里呢。这个是百里啊，你没看过他的剧吗？他眼睛演的挺好的。我再说呀大鹏怎么不说话？吃东西呢？吃东西不少啊！这是你粉丝吗？这个？他逗你呢。白色衣服的是百里青菜、啊，哥哥，这个蘸这个吃，我老好吃了。嗯，谢谢百里哥，不用谢。那是干啥呀？油大呀。嗯。那你吃那个没有啊？你们不来点小酒？我坐酒吧呢，我看着酒我都头疼。
倒干嘛呀？我还没喝呢。他妈的！我还说呢，我说剩那点给我。送一瓶不吃了，不歇会儿啊！你别好像我像那个虐狗的那个似的，我拿针扎你了，本来这么快就开始收拾。全是肉吗？我不吃皮。水都喝不上，给我来点冰。要吗？几点开会啊？不想去了。吃啥？去呗。主要得签那个。货款的那个报表，不给钱是吧？嗯，得付钱。明天再说吧。今天在家，咱俩把头戏看了。我不想看。<笑>你自己看吧。那你在旁边，我看，行不 ？Selina 演的。哪个 Selina？S.H.E 的 Selina。堕落到拍鬼片去了，人那是台湾院线的。让他做一，这是，哎呀妈呀，让他做一老尾去了。
喝不？我给你倒，你先喝。嗯。哦。这个呢？倒了。说酱。惨，你自己不吃你不告诉我。我吃我也吃不了这么多呀。那谁知道你吃不了这么多？上一次我煮的可可老多了。你那个多大？妈呀！操、嗯！行，都怪我，不是我的错。小猫皮，我来偷看一下手机吧。
さんなしんなおちたんだな。闲着无聊，看看你手机。哒哒哒哒哒哒哒哒。那个什么一八四的虎，这说啥呀？我哪知道，我也不知道他说啥我觉得他们生活应该不缺一个电灯泡。聊的直播呢？
我不播了啊！我要看那个，看恐怖片了。对，我在看那个《火影忍者》，我现在要看个恐怖片，要手机投屏。拜拜。啥呀？我也要。